中午回家吃饭吧。我呀，给你们做糯米丸子。估计得下个月了，这个都是拍摄。哎呀，那我寄点给你们，你们自己做啊。不用太麻烦了。哦，对了，彤彤。哎，阿姨。你拍什么马？我给你寄件羊绒衫。不用了，阿姨，我们自己会买。你跟叔叔需要什么，我们寄过来。衣服吗？啊，真不用，你们这话又说回来了。彤彤也多穿点，怎么穿都不胖。好的，叔叔。哎，行了行了。好了好了。不跟你们说了，明天还一天事，等我回来再说吧啊。那你早点休息啊。那我先挂了。明天顺顺利利的。好的。拜拜拜拜。很多年后再看这本书，真的感觉不太一样。嗯，我先睡了，明儿早起。今天有什么好事儿要请吃大餐？你猜。你升职了？我辞职了。怎么又辞职了？这一年换了多少工作？主要这工作跟面试的时候感觉不太一样。当时承诺的好好的，结果到头来只能天天帮老板。拿咖啡，拿不是任何人都没有人一上来就会坐到自己想坐的位置，都是从助理做起来。我也一样啊。我知道，你不是干的挺好的。再说，投资又跟摄影不一样。不那你想好你要做什么了吗？到时候再说呗。哎，走吧，先吃吧。吃什么饭、啊？庆祝你辞职啊？你真的太任性了。你就不能为我考虑考虑吗？我没为你考虑吗？这三天我都是在为你考虑，什么事情都为你考虑。你呢？你能不能给我一个安稳的生活？我也想给你一个安稳的生活呀、啊，只是我不想把时间浪费在毫无意义的事情上。我想做一些有意义的。那你告诉我什么叫有意义呢？什么是有意义的事情？你每次辞职都这么说。我以为你跟他们不一样，看来是我想多了住在一起，会吵架的吧？吵架很正常，但是我肯定舍不得跟你吵，所以我肯定会先道歉，然后哄你。但时间长了，你会不会腻啊？腻完吗？<笑>我现在就是后悔，没有早点认识你。穿这个吧，谢谢。我起说，你先说
一下雨就变得很凉。我还好，不是很冷。啊，没有，我我说我姐，她说打车可能稍微晚点过来。哦，本来下雨就很难。你随便坐啊。嗯。你家布置挺好看的。谢谢。白水。好。谢谢。你玩塞尔达啊？昨天晚上刚打通关。不是刚上市吗？你都打通关了？怎么了？觉得做投资的不玩游戏，生活都很无聊？不是这意思。我姐要是跟我说你玩游戏的话，我就过来跟你一块玩啊。你还要好好上学呢，小朋友，哪有时间打游戏？我已经毕业了。你在看这本书吗？你也知道这本书？我读过。这本书很老哎，很少有人看过。但是我特别喜欢。很多人觉得他特别平时，特别无聊，但是我觉得这是他的优点，因为特别的真挚、真诚。啊，就比如说这段，我觉得就写的特别的好。在斯通纳非常年轻的时候，啊，他认为爱情是一种绝对的存在。如果一个人非常幸运，也许可以找到路口的路径。后来，他有了一些经历。他开始觉得爱情不过是一种幻觉，一种虚假的宗教，不存在的天堂。说起爱情，他不再相信，反而觉得好笑，甚至有些淡淡的轻蔑和难为情的怀旧。如今。他们终于明白，爱情既不是什么恩典，也不只是幻觉。爱情是一种演化，一种由人类自己创造和修改的状态。日复一日，时时刻刻。跟你们看到我家的人。以意志，以智慧，以心灵。做了个噩梦，梦见你走了。我在啊